Kommen wir zu den Reisen. Ach, ja. Ja. Dieses Jahr sollten wir jemanden auf die Erde schicken. Wir waren schon seit 200 Jahren nicht mehr da. Wer möchte zur Erde reisen? Zum Narvos? Ich. Wir können nur 10 zum Narvos schicken. Macht das unter euch aus. Zur Erde? Zum Christo? Oh, ja. Moment, wir können nur 23 zum Christo schicken. Macht das unter euch aus, ja? Wer will zur Erde? Keiner zur Erde? Was machen wir denn jetzt? Da will niemand hin, wie immer. Und dann jetzt schon seit 200 Jahren. Dieses Jahr sollte einer dorthin. Und wozu? Nichts Besonderes. Zur Beobachtung. Wir informieren uns und sehen mal, was man tut. Da kann man nichts tun. Auf anderen Planeten bringen Sie uns was bei. Und wir Ihnen, aber die Erdbewohner... Ich weiß, Sie sind sehr rückständig, aber das ist kein Argument. Gefährlich. Wir könnten Ihnen ja jemand mit einem Kurzschlussprogramm schicken, damit Sie sich schneller entwickeln. Aber wir wissen ja nicht mal, wie weit Sie sind. Das kann man sich schon denken. Der Einzige, der uns was über die Erde erzählen könnte, ist Osam. Er war als Letzter dort, aber er ist seit 20 Jahren auf dem Narvos. Nein, nein, ich bin hier. Hast du mich nicht gesehen? Ich bin seit zwei Monaten vom Narvos zurück. Oh, Osam, ich habe dich nicht gesehen. Kannst du uns sagen, wie weit Sie waren, als du auf der Erde warst? Sicher, aber das ist lange her. Wir waren zu zweit dort, Nilas Vater und ich. Wir waren in Frankreich in Paris gelandet. Sie hatten zur Revolution gegen ihren König aufgerufen. Das war auch an der Zeit. Dann hatten sie eine Republik, aber die war nicht von Dauer, nicht lange. Und sie gründen einen Kaiser, Napoleon, glaube ich, hieß er. Ein Größenwahnsinniger, der die Menschen hinschlachten ließ in sinnlosen Kriegen. Nach ihm sind wieder Könige gekommen. Und jahrelang haben sie nur noch Rückschritte gemacht mit Chefs, Präsidenten, der ganze Hickhack. Wir ließen uns wieder zurückrufen. Mehr weiß ich nicht mehr. Das war wohl ziemlich hart. Oh ja. Der Stärkere nahm sich die Macht, die Frauen waren unterworfen, kein Miteinander. Sie würden noch Jahrhunderte brauchen, das sah ich gleich. Nicht mal das Geld hatten sie abgeschafft. Wir haben vor dem Verlassen der Erde etwas Gold versteckt, falls wir zurückkehren. Was ist das Geld? Ist es drum? Ist das was du Kann aber auch nicht. Zum Beispiel, wenn du was haben willst, wirst du es nicht bekommen, wenn du kein Geld hast. Nicht mal was zu essen. Kein Krümelchen. Aber man muss doch essen, man stirbt, wenn man nicht isst. Das ist denen völlig egal, es gibt nichts ohne Geld. Glaubst du, sie haben dieses Geld noch immer? Oh nein, das haben sie bestimmt nicht mehr. Als wir weggingen, begann gerade das Industriezeitalter. Industriezeitalter? Da sind wir wahrscheinlich auch durch, so vor 3000 Jahren. Da ging es um Geschäfte machen, Wettbewerb, Massenproduktion von unnützen Dingen, Kriege, Kernkraft, Umweltzerstörung, Krankheiten, die zum Tode führen, die prähistorische Zeit eben. Mein Bruder hatte voriges Jahr einen telepathischen Traum von der Erde. Ja, ich habe ein Land gesehen, wo die Frauen einen Schleier vorm Gesicht hatten und keine Automobile fahren durften. Das gibt's doch nicht. Glaubst du, sie haben immer noch Automobile? Was sind Automobile? Das sind Kisten auf Rädern, die die Luft verpissen. Die Hierarchien dort sind ein Fall für sich. Lauter Chefs, die sich immer für überlegen halten. Die Männer glauben, sie werden den Frauen überlegen, die Stadtmenschen den Landmenschen, die Erwachsenen den Kindern, die Menschen den Tieren und Pflanzen. Dann kommen auch die Rassen. Da es nun mal ein großer Planet ist, sind die Kontinente auseinandergedriftet. Dadurch haben sich sehr verschiedene Arten von Menschen in großen Entfernungen voneinander entwickelt. Dann eines Tages, als sie aufeinander trafen, fühlten sich die Degenerierten allen anderen überlegen. Das gab ein Gemetzel. Und jetzt herrschen die Degenerierten über alle. Wir ja. hatten Glück mit unserem kleinen Planeten. Dieselbe Rasse, dasselbe Klima, dieselbe Entwicklung. Wir haben es leicht. Ja, und nur weil sie nicht zu so viel Glück hatten, darf man sie nicht einfach links liegen lassen. Nun, die haben anscheinend auch kein großes Interesse an uns. Man kann nicht behaupten, dass sie uns mit Nachrichten sie können eben immer noch nicht kommunizieren. Die bringen es fertig, immer noch mit Computern herumzuspielen, anstatt Statt mal nachzudenken, Sie nutzen bestimmt nicht mal ein Zehntel Ihres Hirns. Und wissen Sie, was in der Zukunft passieren wird? Oh nein, das weiß ich nicht. Auch nicht, wenn Sie sich konzentrieren? Sie haben keine Vision? Äh, nein. Das ist schade. Es ist nicht immer lustig, etwas im Voraus zu wissen. Ach, ich würde es so gerne. Fragen Sie doch die Jungen. Ich bin eine Null in diesen Dingen. Nach dem Industriezeitalter gab es bei uns große Prozesse und Boykotts. Prozesse? Alle Produzenten von Produkten, die schädlich für Menschen, Tiere und Pflanzen waren, wurden des Völkermordes und des Verbrechens am Planeten schuldig gesprochen. Und das waren? Die Lebensmittelindustrie, die Chemiekonzerne, Fabrikanten von Waffen, Tabak, Alkohol, die Pharma- und Atomindustrie, Automobilhersteller, Architekten, viele Ärzte und Politiker, die alles zuließen, um sich zu bereichern. Da kommt was zusammen. Es entstand ein Bürgerkrieg, dann folgte der Boykott. Der Boykott? Alles, was schädlich für das Leben war, wurde nicht mehr gekauft, kam auf den Sperrmüll. Das war die Lösung, keine Käufer, keine Produktion. Armee und Polizei konnten nichts gegen den Boykott tun. 